Buenas noches, Dios les bendiga, les saludo el hermano Sergio Vaquera del Ministerio Jesucristo es la respuesta um, Quiero compartir con ustedes en un minuto o dos uh, La pregunta que me hicieron, ¿Quién pierde en un divorcio? Pero antes quiero decirle que tenemos tres propósitos Número uno, levantar el nombre poderoso de Jesús Número dos, alcanzar al inconverso con una palabra que lo pueda guiar a Jesucristo Y número tres, edificar la iglesia de Dios ¿Quién pierde en un divorcio? ¿Quién pierde? Bueno, cuando en el capítulo 2 encontramos, hermano, que el Señor dijo que cuando se unía un hombre y una mujer, los dos eran una sola carne. Inclusive termina el Señor diciendo, y dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Después Jesucristo dijo en el libro de Mateo, en el capítulo 16, dijo el Señor estas palabras, dijo... A que lo que Dios unió que no lo separara el hombre ¿Quién pierde en un divorcio? Y pensé en eso ahorita porque Estaban hablando de una pareja muy famosa Que se iban a divorciar pero iban a quedar como amigos Y la noticia, la última noticia era Se está volviendo very messy En otras palabras, esto se está complicando Déjenme le digo, no he visto un divorcio que no esté complicado y que no realmente esté afectando a alguien Cuando alguien se divorcia Se afecta al hombre Se afecta a la mujer Se afectan los hijos Se afectan los nietos Se afecta a la iglesia Se afecta a la sociedad Se afecta al ministerio Se afecta a todo Todo se afecta Solamente hay una persona que gana en un divorcio ¿Sabes quién es? No es Dios, no eres tú Es Satanás Ahora entendemos por qué el Señor dijo Lo que Dios unió Que no lo separe el hombre ¿Por qué? Porque cuando el hombre mete sus manos Para cambiar el plan de Dios El problema Ya empezó Así que Si estás pensando en destruir Lo que construiste hace un tiempo atrás No lo hagas No lo hagas Hiciste una promesa delante de Dios Para toda la vida Dale por ese lado Honra a Dios, obedece a Dios Cumple el pacto Y la palabra de Dios Y se ha bendecido tú Y toda tu casa Esa es mi respuesta A la pregunta ¿Quién pierde en un divorcio? Espero que aunque sea algo simple Te haya orientado En cuanto a la palabra de Dios Que Dios te bendiga Que la paz de Cristo te apachorre que el amor de Dios te atropelle y que el Espíritu Santo te guíe a toda verdad y toda justicia. Dios bendiga su vida, Dios bendiga su matrimonio, Dios bendiga sus hijos, Dios bendiga sus nietos. Dios le bendiga su entrada y su salida desde ahora y para siempre. Amén.